ఇక్కడ గోరువెచ్చని పాలు ఒక ఈ స్మాల్ కప్లో తీసుకున్నాను దీంట్లో నేను వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఈస్ట్ చేస్తున్నాను ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక పది నిమిషాలు పక్కకు పెట్టుకుంటే ఇది మనకు రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కకు పెట్టుకుందాం మనకి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ ఈస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ కప్తో వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ మైదా తీసుకుంటున్నాను ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఇప్పుడు ఈస్ట్ వాడుతున్నాం మనము ఈస్ట్ లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఈనో ప్యాకెట్ ఒక ఈనో ప్యాకెట్ వాడి త్రీ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వాడవచ్చు ఈనో ప్యాకెట్ కాకుండా కూడా బేకింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ రెండు మిక్స్ చేసి కూడా వాడవచ్చు బేకింగ్ సోడా అయితే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి బేకింగ్ పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ అక్కడ మొత్తం వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అండ్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్ పుల్లటి పెరుగు తీసుకొని కూడా ఈ పౌడర్ని ఈ పౌడర్లో ఈస్ట్ బదులు మనం వాడవచ్చు అప్పుడు కూడా బన్ మంచిగా వస్తాయి దీన్ని ఈస్ట్ కలుపుకున్న మిల్క్ అన్ని వేసుకొని దీన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి వాటర్ ఎంత అవసరం ఉంది అనేది కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ మనకు మెత్తగా వచ్చేలా కలుపుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువైతే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత నేను ఇంట్లో చేసిన వెన్న తీసుకుంటున్నా వన్ స్పూన్ ఇక్కడ మీరు ఆయిల్ అయినా తీసుకోవచ్చు నెయ్యి అయినా తీసుకోవచ్చు ఇలా మెత్తగా కలుపుకున్న పిండిని దీన్ని ఒక పది నిమిషాల పాటు నేను కలుపుకున్నానండి మీరు అలానే ఇలా మన చేతికి అంటకుండా వచ్చేంత వరకు బాగా కలుపుకొని దీనిపైన ఇంకొక వన్ స్పూన్ వెన్న తీసుకొని ఇలా మొత్తం అప్లై చేసి ఒక వన్ అవర్ మనం పక్కకు పెట్టుకుందాం ఈ వన్ అవర్లో ఇది సైజు కూడా మనకు కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది ఇలా ఒక వన్ అవర్ సైడ్కి పెట్టుకుందాం ఆహా చూసారా మనకి డబల్ అయిపోయింది ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి మీకు పెరుగు అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా వేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకు బన్నులో ఇలానే ఉంటుంది కదా ఇలా పిండి ఇలా కావాలన్నమాట ఇంతవరకు అయితే పెట్టుకుంటే బన్న చాలా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను కింద తీసుకుంటున్నాను ఒక్క స్పూన్ ఆయిల్ కింద వేసుకొని దీన్ని మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే అంటుకోవడం ఆగిపోతుంది ఇది స్మెల్ ఇప్పుడు చాలా పుల్లటి పెరుగు మనకు త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ బయట ఉంచితే పెరుగు ఏ స్మెల్ అయితే వస్తుందో అలా వస్తుందండి స్మెల్ ఇలా స్ట్రెచ్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్స్లో బాగా పిండిని ఎంత మంచి కలుపుకుంటే అంత స్మూత్గా వస్తుంది బన్ అనేది కొంచెం పొడి పిండి వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకా పిండి మొత్తం చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంది పిండిని ఇలా స్మూత్గా కలుపుకున్న తర్వాత ఇలా రోల్ చేసుకున్నాను ఇలా రోల్ చేసుకున్న పిండిని మనకు కావాల్సినంత సైజులో కట్ చేసుకుంటే
చూస్తుంటే కూడా బన్ పిండి ఎంత స్మూత్గా ఉందో తెలుస్తుంది అయితే దీన్ని ఇలా జస్ట్ లోపడికి మాడుస్తూ అండి చాలా బాగా వస్తాయి ఇలా ఓవెన్ ఆల్రెడీ టూ మినిట్స్ ఫ్రీ హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇవి ఓవెన్లో పెట్టుకున్నా మనకు బన్ రెడీ అయిపోయిందండి నేను ఇప్పుడు ఓవెన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఆఫ్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ కొంచెం కూల్ అయిన దాక ఉంచుదాం అప్పుడు చాలా స్మూత్గా అవుతాయి ఓవెన్లో మనకు ఎంత స్మూత్గా ప్లఫీగా ఉందో చూడండి వేడిగా ఉన్నాయి 